Buenas noches a todos. Me indican si me escuchan, por favor. Good evening, si se escucha, teacher. Okay, good evening. Thank you very much. All right. Today, we're going to start uh, the class. All right. Another class, another English class. This is the class number 14, right? Class number 14, si no me equivoco. Okay, seis clases y se terminó el módulo dos. Ok, eh, bueno, vamos a, a, a repasar un poco sobre los temas que estudiamos el día de ayer. De ayer estudiamos el tema WH Question. WH Question. Ok, ¿cuáles son las WH Question que ustedes recuerdan? Which Who, where, where, how, where, why, who's, what, why, mm -hmm. what, what else do you remember? Where, where, mm -hmm. good what? evening, teacher. What? Good evening. <laughs> What? What exactly? Who? Excelente. Bueno, vamos a repasar un poco las WH question. Okay. Also, we have who's, where, what else do we have? How, how many? How, how much? much? Who's? Where? Where exactly? When? When? Muy bien, excelente. Okay. ¿Cuál es la respuesta correcta? What is this? What is this? What is this? Oh. Excellent. Next question. Who is she? Who, Who is she? Perfect. Who? Who is she? Bien. Next. Is your favorite color? Who is your favorite? Who? What? What is your favorite what? color? What, what is your is favorite your color? Favorite color? You have reasons. You have reasons. Do you go to the school? When? 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 When do you go to school? Perfect. Is your brother? Who? Where? 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 Yeah. Where is your brother? Is your brother? Are you crying? Why? Why are you crying? Why are you crying? Why are you crying? Because my toy is broken. Is your book? Where? Where? Where is your book? Excellent. Where is your book? Where is your book? How? How, how old? Your mother? How old? How, how old, old is your mother? Mother. mother. Perfect. Do you live? Where? Do where? You where? Live? It's ours. Where do you live? Perfect. When What? you usually What? have What? lunch? When do you usually okay. have lunch? Are you? I'm fine, thanks. How are you? How are you? How are you? Excellent. How are you? I'm fine, thanks. Is the party? Where? 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 Uh, when? When? Where? When? 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 Okay, good. 
is he doing? What is he doing? What is he doing? What is he doing? Excellent. Muy bien, excelente. Ok, bien, ahora eh, vamos a tomar la asistencia okay, de este día. Recordarles también la realización de las actividades y el return. Ok. Ok, Alison, Natalia. Present teacher. Yeah, eh, Veras Pérez. Present. Carlos Alexander. Present teacher. Thank you. Claudia Noemi. Claudia Noemi. Claudia Raquel. Present teacher. Thank you, Miss. Edwin Giovanni. Edwin Giovanni. Hazel Elizabeth. Present. Idalia Elizabeth. Jennifer Annette. Carla Vanessa. Carla Vanessa. Marina Elizabeth. Mauricio Emilio. Present teacher. Thank you, Oscar Alberto Reyes. Present. Paola Nereida Pineda Flores. Present. Eh, Roberto Antonio Arevalo Parada. Roberto Antonio. Present teacher. Thank you, mister. Um, Jancy Guadalupe. Yancy Guadalupe, Rosa del Carmen. Present. Thank you. Muy bien, bueno. Eh, vamos a hacer la última práctica con las WH question. Ok. My school bag, it's under the chair. Where? Where? Where is my school bag? Excellent. Do you do at night? What? 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 What, what do you do at night? Excellent. What do you do? Are their names? What? What? What are their names? Perfect. I have. Uh, uh, have we cut math? When? When? Excellent. Do you have dinner? I have dinner at 7 30. When? 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 When do you have dinner? Excellent. Yeah. Is your cousin? Where? Where? Where is Where? your cousin? Where is your cousin? Excellent. Excelente, good job. Muy bien. Bueno, eh, ahora vamos a ir al manual. Ok, al manual. Ok, vamos a ubicarnos. Ok, en la página. Page 33. Page 33. Page 33. Okay, yesterday we had this reading, this conversation between Rose and Mary. Vamos a pedirle a Miss Rosa que nos ayude siendo Rose y a Miss Andrea que nos ayude siendo Mary. 
Okay. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues in the check-in reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Good, okay. Uh, what is payrolls? Payrolls. You say planilla de pago. Exactly. Planilla. Good. Uh, colleagues. Colega. Excellent. Colega. Analyzing. Analizando. Analizando. Excellent. Good. All right. Vamos a pedirle a Mr. Uh, a Mr. Oscar que nos ayude siendo Rose y a Miss Allison siendo Mary. Hello, Maria. Okay. What are some activities do you you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I don't doing this week. For example, I am signing some payments on Wednesday and sending email on the Wednesday and you. That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who analyzing the advance in the company? Peter is. Excellent. Good. Muy bien. Okay. También eh, completamos estos espacios con actividades que deben de ser en lugar de, de su trabajo. For example, signing payrolls, sending emails, analyzing the advances. ¿Qué otros colocaron? Checking, 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 checking emails. Checking emails, calling excellent. To the, calling to the, the clients. Call to the clients. Call to the clients. I checking the social media. Checking the social medias, perfect. Organize meeting. Organizing meeting, perfect. What else? I created a new post for Facebook or Instagram. Creating what? I'm sorry. Create. ¿Cómo se dice crear? Creando. Create. 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 Creating. The new post for Facebook or Instagram. Excellent. You post for Insta. Okay. Good. Another. I check in. Checking what? Sorry. The stock. Okay. The stock. Perfect. Okay. Bueno. Ahora tenemos esta pequeña conversación, esta pequeña lectura. Y dice, read this article about activities to keep employees happy. Discuss, pero es un poquito más corto. Discuss if the sentences below are true or false. Ok, and correct them false ones. Lee el artículo acerca de las actividades para mantener a los empleados felices. Discute si las oraciones eh, de abajo están, son verdaderas o falsas, y corrige las falsas. Ok, página 34. You ready? 34. Ok, here we go. Um, organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computer every day, don't under, underestimate the impact yoga could have on their attitude on outlook. Yoga can help alleviate stress, calm, calm the mind, release tension, improve brain function and lift mood. What boss wouldn't want those outcomes? 
celebrate birthday. You don't just have to rely on business games to boost moral. Simply acknowledging a special occasion can have a big impact. It shows your team that you have care about them as people, not just as employees. Get everyone to sign a car, have a cake once a month, or simply buy them a round of coffees each time someone in your team has birthday. Paintball, give, give your employees an opportunity to let off some steams by organizing a day of paintball. Simply getting out of the office can work wonders for a staff moral. Watch out uh, through as the boss, you are going to be prime target. Guess who? Ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up on a board and then get everyone to put their best guesses forward on each one. It is a bit of easy, light-headed fun that will definitely help lift spirits while offering plenty of humor along the way. Ok, en, esta, en, esta, en este artículo tenemos bastantes palabras nuevas. Ok, vamos a ir, eh, vamos a leer nuevamente el artículo. Ok, y dice, Organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting at computers every day, don't underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga eh, can help alleviate stress, calm the, the mind, release tension, improve brain function and lift mood, what boss wouldn't want those outcomes. Celebrate, celebrate birthdays. You don't just have to rally on business game to boost moral. Simply acknowledging a special occasion can have a big impact. It shows your team that you, you care about them as people, not just as employees. Get everyone to sign a card, have cake once a month, or simply buy them a round of coffees each time someone in your team has a birthday. Painball, give your employees an opportunity to let off some Steam by organizing a day of paintball. Simply getting out of the office can work wonders for staff moral. Watch out through. As the boss, you are going to be prime target. Ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up on a board and then get everyone to put their best guesses forward on each one. It's a bit of easy, light-headed fun, fun that will definitely help lift spirits while offering plenty of humor along the way. Ok, bueno, eh, lo que vamos a hacer ahora, vamos a analizar el, el texto, ok, son, vamos a, son alrededor de cuatro, cuatro párrafos. Ok, el número uno es organizing, Organize Yoga Classes, Celebrate Birthday, Painball, and Guess Who. Ok, son cuatro actividades. Vamos a hacer cuatro grupos. Y eh, cada grupo va a tener que analizar el artículo. 
y si es posible, si desconocen una palabra, lo vamos a buscar, ok, en Google Chrome, y después vamos a eh, regresar, vamos a analizar los artículos, ok, y si existe alguna duda, ok, vamos a ir solventando, ok, por ejemplo, vamos a hacer el grupo número uno con Miss Allison, ella va a estar ella, en el grupo, grupo número uno, ella les va a tocar eh, Organize Yoga Classes, ok, van a analizar ese, ese párrafo, Ok, el segundo le corresponde a Miss Andrea Margarita y compañía. Ellos van a, a investigar el párrafo número dos, que es eh, Celebrate Birthdays. Ok, el número tres está compuesto por Mr. Oscar Alberto okay, y compañía también. Él se va a encargar de eh, analizar el Número tres, Painball. Y el número cuatro, por Mr. Mauricio y compañía. Ellos van a analizar el Guess Who. ¿Ok? Vamos a, a si existe alguna palabra que ustedes desconozcan, la vamos a investigar. ¿Ok? Y después venimos y analizamos los, los cuatro par. Y, y, también desarrollamos todos juntos los ejercicios de verdadero y falso. ¿Ok? Aquí vamos. Trabajas en una oficina y sus empleados están frente a la computadora todos los días. Eh, on the range time, no sé qué significa eso. Creo que no estimar el impacto que tiene el yoga. Cool. Estimar significa eso. No, no sé. Estoy pensando. Espérenme, vamos a ver. 
Estimar el impacto en la yo, en el cual hay actitudes, no sé qué es, soy mala en esto, la verdad. Eh... Subestimar, ah, pues sí. Ah, ok. Ay, se me movió mi página. En la yoga. Subestimar el impacto que tiene la yoga en tu actitud. Sí, eh, nos, to nos tocó cuál, el, el organizer yoga class, ¿verdad? Solamente es de eh, leerlo e irlo traduciendo. Perdón, les corresponde el número 2, Celebrate Birthday. Celebrate Sí, las palabras que desconozcan las pueden, las pueden ir eh, buscando el significado. Y de ahí solo leerlo. Sí, leerlo. Ok. okay. Vaya, Robert. Okay. Yo ya Bye. vi la este de Agnole. I knowledge, I acknowledge, 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 eso quiere decir como buscado o, o conocido, no sé. Acknowledging es que eso lo vemos en el trabajo. Pero, no sé. Pero solo hay knowledge. Es, knowledge. Vaya, eh, knowledge es conocimiento. Es como conocimiento. Ya lo vamos a traducir. Vaya, dice... You don't just have to really. Esa es la primera. Really. Mm -hmm. De ahí dice. Es um, rely. 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 Sería. On business. Really... The bus. Business es como negocio. Business, uh -huh. exacto, negocio. Juego, el, juego del, el juego del negocio. Juego del negocio. ¿eh? No solo confíes en el juego del negocio. Va es aumentar. Aumentar. Ahí boost. 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 More, moral. Moral. Simply acknowledging special occasion can have a big impact. It shows your team tú mira tu equipo y es total you care tú cuidas sobre el tema de las personas algo así care about them as people no just as employees get ever everyone everyone to sign a card have a case Once a month, or simply buy them a round, a round of coffee each time someone in your team, your team has birthday. Le lobos. Eh, ahorita, ahorita lo voy a leer yo. Dice celebrated uh, birthdays. You don't just have uh, to really on business games to boost to boost moral. Simply acknowledging special occasions can have a big impact. It shows your team that you care about team as people. No use as employees gets every Jones 
to employees. Employees. Employees uh -huh. get everyone, everyone, creo que vea, everyone to sing a car, have cakes once a month. Or simply, eh, esta no sé cómo se dice, or sim, simply, simply, no sé. Simply voy. Acknowledging. Ah, perdón. Es la, la última, la última cake línea one, que dice cake simple. once a month. Or, cake once a month. Or simply. Ajá, or simply voy. Buy. Then buy the round of, co of coffees. Each time someone in your team has a birthday. Excellent. Okay. Traducido eso, espérame. Veamos cómo se traduce. Sería como... Traducido dice, celebré los cumpleaños. No solo tienen que depender de los juegos de negocios para, el, para levantar la moral. El simple reconocimiento de, de ocasiones especiales puede tener un gran impacto. Muestra a tu equipo que te preocupas por ellos, que, que te preocupas por ellos como personas, no solo como empleados. Haz que todos firmen una tarjeta, comen pastel una vez al mes o simplemente... Invítales a una ronda de café a cada vez que eh, una ronda de café cada vez que alguien de tu equipo cumpla años. Bueno, voy a traducir otra vez. Para entender. Quería celebrate birthday. You don't just have to rely on business game to boost morale. Simply acknowledging a special occasion to have a big impact. It shows some. Ah, entonces, este, el segundo párrafo sería de ver a qué se refiere también. Uh -huh. Simple. ¿Qué tiene? ¿Cómo vamos? Todavía no falta traducir una parte. La segunda, segundo párrafo. Y, Cher, ¿y cómo, eh, qué significado es Steam by? Valor por, o no sé qué es sentido. Eh, ¿Qué parte? En la parte de arriba donde dice, dale a tus empleados la oportunidad de dejar y un poco de valor. Como, eh, como cambiar un poco de ambiente, podría ser el contexto también. Saori. Una traducción decía desahogarse. Desahogarse, cambiar de ánimo, cambiar de mood. Pero sería de este, to left of some steam. Todo Exacto, ese parro. porque la palabra steam por sí sola significa vapor. Ajá, uh -huh. eso. Organizando un día de paintball. Ok. Ah, pues sí. Pero teníamos dudas porque estábamos traduciendo. Sí, que en la ocasión hay que darle una interpretación. Simplemente consiguiendo sacarlo de las oficinas. Puedes trabajar. Ok. Wonders es maravillas. Uh -huh. también puedes trabajar
maravillas para, el, para la moral del personal, quiere decir toda esa parte. Es simplemente... Sí. Ten cuidado, dice después. Simplemente teniendo a sacar de la oficina, puedes trabajar más la moral de tu personal. Más agua. Uy, uy, ¿cómo? Ay, ya vamos a entrar. ¿Cómo, cómo? Everyone? Every. No, eh, es en la. Es que allí usted lo puede entender casi como que si fueran dos palabras en uno. Es la donde está en la tercera, en el tercer renglón, que dice: Then guess. Then guess. Every... Everyone. To put your best goose, gooses. ¿Verdad? Es que ese, ese get es. Eh, se está empleado de una forma muy distinta a, a como, como su significado es, porque este es obtener. Obtener, entonces. No, pero que allí no significa eso. Porque acá me parece como todos a poner sus mejores quiero ver me falta una S dice todos poner sus mejores conjeturas sí Conjeturas, pero no me acuerdo cuál palabra le había dicho yo que le acercaba más. No, no me recuerdo. Creo que conjetura no, no es una palabra muy común que se usa. Ajá. Podríamos se usa usar fácilmente un, un sinónimo que se le acerque más y que sea más al uso. Sí. Más o menos encontré. Ya va a terminar. Este, si trabaja en, en la, la oficina. Ajá. Y sus empleados. 34 están estamos, Yancy. No sé si lo vi. Ah, oh, ya no. Se fue. Sí. Okay, 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 here we are with the text. Okay. Y comenzamos. Okay, el, el texto, el párrafo número uno se llama Organize yoga classes. If you work in an office and your employees are sitting com at computer every day, don't un underestimate the impact yoga could have on their attitude and outlook. Yoga can help alleviate stress calm their mind, release tension, improve brain function, and lift mood. 
what bus wouldn't want those outcomes. Ok, analicemos el, el párrafo 1. Eh, ¿Qué palabra o qué frase se investigaron los compañeros del grupo 1? Eh, la palabra underestimate. Underestimate. Uh -huh. Underestimate, ok. ¿Y el significado era? Permítame. Underestimate. Eh, permítame. Como estimado. ¿Perdón? Como estimado, estimado. Subestimado. Subestimado, ok, excelente. Ok, subestimado. Muy bien. Eh, ¿Otra palabra que encontraron eh, o que investigaron? ¿Qué tal Outlook? ¿Qué es Outlook? Outlook. Perspectiva. Perspectiva, excelente. Panorama, perspectiva, muy bien. Ok. Eh, dice que yoga can help alleviate stress. Calm the mind. ¿Cómo sería calm the mind? Calm es calmar. La. La mente. La mente, excelente. Calmar la mente. Excelente. Exactly. Excellent. Outcomes. 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 What is the meaning of outcomes? Ok, outcomes, outcomes es, se refiere como a resultados, resultados de una persona, resultados. Ok, vamos con la número dos, celebrate birthdays. You don't have to rely on business games to boost moral. Simply acknowledging a special occasion can have a big impact. It shows your team that you care about them as people, not just as employees. Get everyone to sign a car, have cake once a month, or simply buy them around the coffee. It's a coffees each time someone in your team has a birthday. Okay, rely. Again, control the significado de rely. Eh, es confiar. Confiar, excelente. Es confiar. Muy bien, perfecto. Eh, boost. Boost es como aumentar. Excelente. Muy bien, perfecto. Boost, ok. Eh, otra palabra que encontraron El interesante e investigaron. Acknowledging. Acknowledging. Excelente. Como reconociendo. Reconociendo, ok, muy bien. Y solo esas. Solo esas, ok, muy bien. Vamos con el, la número tres, paintball. Ok, dice, give your employees an opportunity to let off some steam by organizing a day of paintball. Simply getting out of the copy can work wonders for staff moral. Watch out though, as the boss, you are going to be a prime target. <laughs> eh, ¿Alguna palabra que investigaron en el, en el número tres? Paintball. Ok, bueno, para empezar, paintball, para los que no sepan, es un común juego de, de, de disparos con pinturas, de, con, con balas de pintura, Exacto. Uh -huh. de bolitas, y en la barra hay uno bien chido. Sí, es cierto. <ríe> Entonces, algunas palabras que, que investigamos, por ejemplo, opportunity, oportun, la oportunidad en ese contexto es... Exacto. Dar, dar a tus empleados la oportunidad 
y to left out some steam creo que se, se pronuncia Ajá. de desalo, de desalo, desahogarse. desahogarse desahogarse excelente desahogarse. y organize organizando un día de paintball uh -huh. good Okay. Bueno, no sé si me gusta compañera, me quieren ayudar con la siguiente parro. Um, simple, simplemente, ¿verdad? Simple. Eh, en este, nosotros traducimos esa parte que decía eh, salir de la oficina, ese, ¿verdad? Getting out of the office. Uh -huh. Puede hacer maravillas para la moral de los empleados. For safe moral. moral. Eso es lo que logramos traducir. Watch out. So, eh, traduce, esa, traduciendo esa palabra, este, sí, ten cuidado. Watch out. So. Watch out. Ok. Watch out. So. Es como, entonces, ten cuidado. Ten cuidado. Este, en la siguiente párrafo, as the, as the boss, eh, como jefe, va a ser un objetivo principal. Excelente. Ok. Cuando si van a jugar okay. paintball y usted es el jefe, uh -huh. cuidado, porque. Puede ser un objetivo principal. Muy bien. Ok. Excelente. ¿Qué tal el número cuatro? Guess who? Guess who? Guess, guess who? Adivina quién. Uh -huh. Excelente. Ask everyone to bring a childhood photo of themselves and put them all up on a board and get, and then get everyone to put their best guesses forward on each one. It's a big of easy, light headed fun that will definitely help lift spirits while offering plenty of humor along the way. Okay, palabras que investigaron en el párrafo 4. Childhood. Childhood. Niñez. Excelente, niñez, childhood. Por ejemplo, eh, so. childhood, niñez. Yes, okay. Childhood. Tinsel. Sí mismo. Ah, eh, themselves. Ellos mismos. Okay. Ellos mismos. Algo reflexivo. Uh, aquí creo que no, no se usa tan así. Creo que, no, bueno, según yo lo entendí, era fotos de ellos mismos. Ajá, o sea, de no ellos mismos. Yes. Sí, de ellos. No es tan reflexivo. El pronombre se llama reflexivo. Eh, ah, pero son. Ay, ay, ay. Le pero se refiere humano. a ellos mismos. Sí, sí. Aquí en lo de Best Guesses, fíjese que eh, a nosotros nos salió como conjetura, pero yo según lo entendía mejor, bueno, perdón, según como yo lo entendía, era como su mejor intento. Eh, acá es decir, como sus... Su, ah, su mejor intento en el sentido de que, que, que cada uno adivine. Exacto. Suposiciones. Forward es delante. Exacto. Que están ahí pendientes. Y este... No sé si el... Spirits. Espíritu. No sé. Exacto, sí. Algunos se va quedando. Offering. Ofreciendo. Y pues, la verdad, todas las demás, para, a mi ver, estaban un poco claras. Esas eran las que estaban un poco más perdidas. Ok, muy bien. Gracias por la participación de todos. Bueno, hoy vamos a, a ir a las cinco, eh, verdadero y falso. Ok, true and false. Y la número uno dice, yoga has an important effect on employees. When you do it, yes. It is? True. True. True, excellent. Claro que sí, tiene un efecto importante. Yoga release tension, but it doesn't count the mind. False. False, oh. excellent. Oh. Excellent. Uh, based on the reading, a special occasion are not important. Course of false. False. False, okay, good. A worker. Workers can play paintball mm -hmm. inside mm -hmm. the office. False. 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 Uh, childhood photos can offend employees. 
is the band? No, ok. Eh, no, lo, no lo especificas, sí. lo vamos a poner como false. False. Ok, here we have this, this element. Yoga has an important effect on police. True, yoga releases tension, but it doesn't calm the mind. False. Based on the reading, special locations are not important. False. Workers can play paintball inside the office. Obviously, of course, no. False. Childhood photo can offend employees. And doesn't mention false. Ok, aquí tenemos la parte de, el, de la lectura. Ok, y... Ahora tenemos otra conversación eh, con el tema de ayer, utilizando las WH question, pero como pueden darse cuenta, las WH question aquí están utilizadas con el presente continuo. El presente continuo. ¿Ok? Dijimos, dijimos que para hacer una pregunta en el presente continuo, únicamente cambiamos la posición del verbo, ¿verdad? Con el, el verb to be. Pero como ahora vamos a agregar una doble question, por eso ahora vamos a poner al inicio. Voy a leerla, ok, para que vayan viendo en contexto eh, las doble question combinadas con el presente continuo. Y dice Rita, Luis, good afternoon, this is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey Rita, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year. And where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are this material arriving? Do you know? Got it, yes. They are arriving on Friday morning. Now it's mas. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room, Rita. By the way, when are the material, material arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Okay, tenemos la conversación para poder ir viendo eh, la, el presente continuo con las W question en contexto. Ok. Sí, sí. Eh, Diga. Got it. Eh, es una expresión, ¿verdad? Pero es una expresión. ¿qué quisiera, decir, ¿Qué quisiera decir ahí? Como claro que sí, o por supuesto, lo tengo. Thank you. Ok. Entonces tenemos Luis. Eh, una, ah, aquí, ¿verdad? Confirm some information. Yo solo quiero confirmar una información. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me, dime, tell me, tell me, okay? I want to know who are attending the annual conference. En la, una de las conversaciones pasadas dijimos que significaba attending. ¿Aún recuerdan? Attend. Asistiendo. Exacto, asistiendo, asistir. asistir. Okay, the annual conference this year. And where is taking place? Aquí tenemos una, es una phrase over. ¿Dónde está tomando lugar? Ok, o ¿dónde, eh, ¿dónde tendrá lugar? ¿A dónde pasará? ¿A dónde se realizará? Taking place. Taking place. ¿A dónde lo realizarán? ¿A dónde sucederá? Eh, ¿A dónde tomará lugar? Okay, es una expresión que hay que darle un poquito de significado. Taking place. Ok. 
Por ejemplo, usted puede preguntar, ¿cuándo será la reunión? When is the meeting taking place? ¿Cuándo tendremos la reunión? ¿Cuándo sucederá la reunión? ¿Cuándo se realizará la reunión? Taking place. Por ejemplo, ¿cuándo se le ce celebrará tu cumpleaños? When is your birthday taking place? Ok, bueno, eh, después tenemos IT. IT staff, ok, staff es como un grupo, ok, organizado. Okay. Y IT es soporte técnico. Exacto, IT soporte técnico, technical information, o informatic, perdón, informatic. Ok. Ah, y también tenemos otra expresión. By the way, by the way, a propósito. By the way, a propósito. Por ejemplo, en ocasiones eh, se escuchan las conversaciones que dicen, hey, by the way, are you going to the party? A propósito, ¿estás yendo a la fiesta? A propósito, by the way. Teacher, by the way, tiene algo otro significado que el que acaba de mencionar. Usualmente también eh, las personas americanas, la, es que todas las chicas blancas, bueno, también las eh, utilizan al final de las oraciones como para dar un poquito de sarcasmo. Pero aparte de eso, no, by the way. Así como no me llamaste By the way, you didn't call me by the way. Sí, ok. Gracias, eso quería saber. Sí, es como que ella estaba o él estaba esperando la llamada y para decirle que no lo hizo y ¿okay? para restregarle, ahí le dice, hey, you didn't call me by the way. Ok, y después tenemos otra expresión, una parte de eso. También, que... teacher, podría, podría ser como quiera. Como quiera. Por ejemplo. Hello. Y en la última parra, ¿cómo se dice? Eh, eh, when... Are the materials arriving? Arriving, el verbo es arrive, ¿verdad? Uh -huh. Llegando. ¿Cuándo están llegando? ¿Cuándo llegarán? ¿Cuándo los materiales están llegando? Recuerden que el presente simple también se puede utilizar para expresiones, bueno, para situaciones de un futuro muy cercano. Llegando, en este caso, llegarán. Exacto. ¿Cuándo están llegando? ¿Cuándo llegarán los materiales? Do you know? ¿Sabes? Do you know? Y ahí le contesta, got it, lo tengo. Claro que sí, lo sé. Okay. Yes, they are arriving on Friday morning. Ok, última vez, vamos a practicar. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where Is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials, materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Okay. Uh, una, dígame. Sí. Cuando dice, when are the materials arriving, ¿qué, qué está diciendo ahí? Que cuando llegarán los materiales. Okay. Do you know? Tú sabes, ¿verdad? Como ah, exacto. Otra. Do you know? Ajá, ok. Teacher, y en el caso de in the great room, se refiere más eh, en el salón grande que en el salón exacto. genial. Exacto. Okay. Un salón grande o el salón principal.
Ok, bueno, vamos a practicar la conversación. Recuerden que para mejorar la pronunciación y la fluidez es necesario tener lecturas. Ok, así que eh, pueden ir cambiando los roles una vez Rita y una vez Luis. Okay, lo vamos a practicar por dos minutos. Cuando regresemos, practicamos y tomamos la asistencia. Ok, here we go.
Ok, bueno. Are you ready to read? Ok, let's start. Eh, Miss Carla and Mr. Roberto. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in, in the great room, Rita. With, by the way, when are the materials, materials arriving? Do you know? Got it, yes. They are arriving on Friday morning. Okay. Okay, excellent. Just arriving, Mr. Roberto. Arriving. 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 Okay. Muy bien. Eh, continuamos. Okay, ¿qué tal? Eh, Miss Claudia Raquel and Miss Hazel, please. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I have, I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the ET staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials are arriving? Do you know? Garrett, yes, they are arriving on fine Friday morning. Okay, muy bien. Arriving, Miss. Arriving. Arriving. Okay. Okay, muy bien. Eh, ¿Qué tal, Miss Jancy and Mr. Oscar? Okay. Luis, good afternoon. This is Rita. The, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the material right? Do you know? Got it, yes. They are arriving on Friday morning. Okay, thank you. Excellent, very good. Uh, Miss Idalia and Miss Noemi. Luis, good afternoon. This is Rita the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff in attending and the conference in taking place is taking place in the great room, Rita. By the way, when are the material arriving? Do you know? Good, yes. They are arriving. It's Friday morning. Good. Thank you very much. Um, Miss Andrea and Miss Rosa del Carmen. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? 
Well, the ideal staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it, yes. They are arriving on Friday morning. Excellent. And Miss Marina and Miss Paola. Okay. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I who's going to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it talking, please? Well, the staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when our material arrived, do you come? What is yes? They are arriving on Friday morning. Okay, muy bien. They are arriving on Friday morning. Excellent. Okay. Muy bien. Bueno, eh, abajo en la ejercicio 4. Sí, sure. Tenemos que completar el ejercicio. Pero tenemos que agregar eh, las WH questions. Por eso dice, use, use the conversation about to help yourself. En la número uno dice, are the material arriving? ¿Cuál WH question corresponde en la número uno? When. When, excelente. When are the materials arriving? Number two. What. What, are you sure? Who? Who? Excellent. Who? Who is attending the conference? And number three? Who? Where? Where? Where, where is the meeting taking place? Pero, veamos así. Where? Where is the meeting taking place? Excelente. Bueno, ahora vamos a tomar la asistencia de este día. Bueno, la segunda. Eh, comenzamos con Miss Allison Natalia. Present teacher. Andrea Margarita. Present teacher. Carlos Alexander, bueno, te problema con el micrófono. Claudia Noemi. Present teacher. Thank you. Claudia Raquel. Present teacher. Muy bien. Eh, Edwin Giovanni. Um, Hazel Elizabeth. Present. Muy bien. Um, Idalia Elizabeth. Present, teacher. Thank you, Miss. Carla Vanessa. Present. Marina Elizabeth. Present. Good. Um, Mauricio Emilio. Present, teacher. Thank you, Mister. Um, Oscar Alberto Reyes. Present. Paola Nereida. Present. Roberto Antonio. Present teacher. Jancy Guadalupe. Present teacher. Thank you. Um, Douglas. Rosa del Carmen. Present. Good. Thank you very much. Ok, bueno, vamos a hacer unas pequeñas prácticas para recordar un poco el presente eh, continuo. No, no, eh, sí, el presente continuo. Ok, ahorita les voy a compartir el link. Ok, denme un minuto.
Acá está el link, si me ayudan compartiéndolo para poder practicar. Ok, los que tienen solamente acceso por el celular. Thank you. We had ten. ¿Puedo iniciar ya o hace falta algo? ¿A dónde lo mandó, teacher, al WhatsApp? ¿O a dónde está? Ahorita lo compartí en el grupo de, aquí de Zoom. Ah, de Zoom. Sí, ya está en el WhatsApp. Ya está en el WhatsApp. Thank you, Miss. ¿Puedo dar inicio ya o hace falta algo? Ok, here we go. Ok, the present continues. Present continues.
La número 11 es wrong question, teacher. Que ya, ya la vamos a revisar. Y la 8. La mitad me salieron. <ríe> Ay, no. Porque en clases creemos que entendemos ya la hora del quiz. <ríe> la, única. la sangre de Cristo, diga usted, la sangre de Cristo. Ah. Ah, no solo me pasa a mí, ¿verdad? Tiene no. poder. Fue el tiempo de afectar. Ok, time is over. Ok, vamos el top four. Miss Hazel, Oscar, Noemi y Mr. Emilio. Ok, Mr. Emilio is the winner. Excellent. Vamos a revisar las preguntas. Ok. No sé si pueden ver la pantalla. Yes. Ok, la número uno. Eh, complete the sentence, present continue tense. Mary. Is working. Mary is working. Muy bien. Número dos. No, que todas las había tenido mal, Carla. Espérese. Number two. Parents. My parents are, are traveling. Are traveling. Are traveling. Are traveling. Are my parents traveling. Are traveling. Okay, three. Are Peter and Mary playing football now? Yes, they are. Oh, no, they aren't. No, no they, they aren't. aren't. No, they, no, they aren't. aren't. No, they okay. aren't. ¿Por qué? ¿Por qué la... no? Porque en la Porque en donde dice yes, ahí está contradiciéndose. Dice, yes, they aren't. La forma sería yes. Ya, they ya. Are. No, esa es cascarita. Va. <ríe> Pregunta trampa. Ajá, ajá. No, pero la 11 sí estaba mal. Ve, ya vamos a llegar a, la, a esa. El número 4. Número 4, número 4. Their parents, parents are traveling. Are traveling. Are traveling. Solo dos. Pero es la ah, que sí. le digo que está mala. Ah, sí está incorrecto. Ajá. Tiene dos respuestas. Exacto. Me yo hubiera tenido seis con porque, él. Porque, pero yo estuve analizando y creo que dos tienen la misma respuesta, pero elegí la equivocada. Sí, sí. Bueno, aquí ya quitémosle uno entonces. En la número cinco. No, no, o you... sea que en la seis también la tuve buena. Sí, What are ver. you doing? I. What are you doing? I'm eating. Studies. I am, no, I am okay. studying English. I am studying English. Okay, eso es verdad, los dos. What are you doing? I'm eating. I am I'm eating. eating. I'm eating. I'm eating. What is he doing? He's, He's swimming in the swimming pool. Swimming pool. Vaya, ya ves, ya ves, el que está mal, mi. Sí. Ahí la puso como correcta. I'm texting. Sí, está mal. Yes. Y es doing exercise. Ah, doing exercise, no, 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 no. sí. También ah, es el... ya, ya tengo ocho, bye. Ajá. ¿Qué? <risa> Subí un punto yo también. Y esa es. Ok, así que todo eso no está bien. Solo esas teachers estaban malas, de ahí la otra sí. Otro, otro, otro. Sí, otro. otro. <risa> Ok, bien. Deme un minutito para compartirles el link. A ver si saco la, la otra mitad que me faltó. Sí, a mí me deben también. Veamos.
Ok, esta es, va a ir combinada. Esta va a ir combinada con el presente simple y el presente continuo. Let's do this. Ok, here you have. Let's go. Ok, we have 12. Creo que ya podemos dar inicio. Oscar, ok, here we go. ¿Cómo vamos, Miss Carla? Mal, pero hoy vamos. <ríe> Qué horror. No, hombre.
Pero esto, estos quiz no tienen nota o sí. No. Menos mal que no tienen nota porque ya estoy perdida. Lo importante es que tenemos a Luke. Gracias a Jesucristo. Viva Cristo Rey. Ah. Me copia, Carla. ¿Para qué se me salía tortado? No, no sé qué me. <ríe> No. No, me, no me pregunte. Solo usted puede verlo, Beatriz. Yes. Va, qué, qué bochorno. Share screen. Share screen, teacher, please. No, 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 no. <laughs> Es que los exámenes mejor deberían de ser conversaciones. Es que eso de estar con quiz. Ay, no, qué horror. No, no, es que eso ayuda también. <risa> no, necesito una revancha. Me ganó la máquina. Vea, algo le pasa a la máquina. <risa> a la tercera la vencida, dice. Hoy, hoy quedamos empatados, hombre. Time is over. Veamos. Ok, tenemos... Hoy solo no de misa, con buena nota. <risa> Ficticiamente, okay, vamos, sí. Vamos a dar el... Eh, top 5, eh. Top 5. Pero de abajo para arriba. <risa> tenemos bravo, a Carlita, bravo. Miss Natalia Jurado. Emilio, Me fui a un penal con Carlita. Emilio Moreno. Miss Rosa, Barbara. Mr. Oscar, and the winner, Hazel Navarro. Congratulations, Miss. Congratulations, Hazel. Okay. Le mandamos eh, un delivery. Ok. Pida lo que veamos, quiera. Veamos, veamos las preguntas. En Google para que le llegue mañana. Ok, la número uno. Insect. Insect. Le Live, Sara. Live. Live, ok, porque es plural. Uh -huh. Y es una. Ok. Uh -huh. La número dos. Ah, eh, mal. Eh, right now I am in class. I. Sit. Right now, ahorita mismo. I am sitting. I'm sitting. I'm sitting. I am sitting. I am sitting. Ok, eh, three. The baby for ten hours every night. Es una rutina. Sleeps. Sleeps. Uh, Perfect. Sleeps. Sleeps. Number four. He usually. Protein daily. Exactly. He usually sits. Sits. Perfect. Una rutina. Sits. Number four. Number five. Do you like or do you like him or do you like? Like. Do you like? Do you like? Do you like? Perfect. Bye, una buena. Ahí el dedo se confundió, la puse mal. It is. Excellent. It is. It is. It is. It is. It is. It is. <laughs> Seven, una rutina. She usually studies. 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 Perfect. 
una rutina. Cuando vean así como palabras como usually, never, mm -hmm. se refiere a una uh -huh. rutina. Y cuando vean palabras como right now, now, se refiere mm -hmm. que ahorita mismo está sucediendo mm -hmm. la actividad. ING. Mm -hmm. Exacto. Mary. Mary. ¿Por qué no quiso, Carla? Mary brushes. 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 Eh, number nine. Su. Rutina. Every week. Todos los... Two rights. 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 Yo de puse road. Eh, ten. <laughs> Right. 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 Now. Now. is listening. Or listening. Is listening. Listening. Twelve. Louis. Right now. Louis. Okay. Is talking. Is talking. Is talking. Thirteen. The co-worker. Is, is streaming. Is streaming. Porque está en este momento. Exacto. Uh -huh. Cuando se especifica que ahorita o en el momento, presente continuo. Uh -huh. One of my sisters. Ah, uh, is baking. Bake. Is baking. Sí, la tuve mal. Fifteen. The scout. Roast. Roast. Excellent. A roasting, you say? A roasting. A roasting. 16, ah. she. She's crying. Crying. She is scary. Cut. Caring. Caring. Okay, muy bien. Caring. Yeah. 17, the 17, the sun. The sun is shining. It's shining. Oh, it's shining. 18. Is having. Is having. Having. 19, the children. Sleep. Sleeps. Sleeps. Sleep. Are sleeping. Are sleeping. Are sleeping. Are sleeping. Are sleeping. Es plural. Ah, pero... Los niños. Y aquí dice at the moment. Significa que ahorita mismo. En el momento. Y la última. The boys. Are running. Are running. Are running. Ok. Muy bien. Vamos a ponerlo nuevamente para ver si podemos mejorar la nota. So here you have the link.
Ok, ¿puedo dar inicio ya? Yes. Aquí tengo a Miss Paola, Miss Yancy, Miss Natalia, Miss Andrea, Mr. Oscar, Miss Emilio, Mr. Emilio, Miss Noemí, Miss Raquel, Miss Hazel, Miss Carla, Vanessa, y Miss Rosa. Ok, entonces comenzamos. Ah, puya. Done. ¿Cómo le fue ahora, Carla? No ha terminado. <risa> dele, dele.
Mm. Yeah. Done. Excelente. Muy bien. Veamos los resultados. Tenemos dos diez. Okay. Tenemos alrededor de ocho centes, arriba del de setenta por ciento. Muy bien. Ok. Ok, se ve una mejora. Muy bien. Eh, okay. Yo también era... tengo una pregunta Dígame. porque me confundí. ¿Cuándo era que íbamos a, a poner el, el verbo en plural? ¿En plural? En play place. El... ¿Cuándo le íbamos a agregar eso? Ah, cuando utilizamos he, she, or it. He, she, or it. Pero en el presente simple, ¿verdad? En su forma afirmativa. Uh -huh. Y en el presente continuo es diferente. Es, por ejemplo, she is playing. He is playing. Ok, eh, se vio la mejora en el ejercicio. Muy bien. Esta fue la práctica del presente simple con el presente continuo. Ok, presente continuo son actividades que se realizan ahorita mismo o un futuro muy cercano. Y la, el contexto es eh, en ocasiones... Dicen, por ejemplo, las frases right now, ahorita mismo, or now, ahorita. Y las, el, simple pres, el simple present, actividades como de rutina, okay, facts. Okay. Eh, bueno, vamos a tomar la asistencia de esta noche. Comenzamos con Miss Allison. Present teacher. Andrea Margarita. Thank you, Miss. Present teacher. Mr. Carlos Alexander. Claudia Noemí. Present teacher. Claudia Raquel. Present teacher. Thank you. Um, Hazel Elizabeth. Present. Thank you. Idalia Elizabeth. Present teacher. Jennifer Aneth. Marina. Carla Vanessa. I'm sorry. Carla Vanessa. Present. Carla. Marina Elizabeth, thank you, Miss. Present. Mauricio Emilio. Present, teacher. Oscar Alberto. Present. Thank you, Paola Nereida. Present. Thank you, Roberto Antonio. Present, teacher. Good thank night. You. Good night. Jancy Guadalupe Erazo García. Present, teacher. Thank you. And Rosa del Carmen. Present. Ok. Eh, recordarles la realización de los ejercicios en la plataforma que ya casi finalizamos la unidad 3 y también hacer el midterm midterm ok la otra semana vamos a va, ya va a estar disponible las tareas de la unidad 4 y también va a estar el final exam examen final ok y también en, las en la próxima semana van a recibir un correo electrónico con la encuesta que se desarrolla al final de la, del curso, ¿verdad? Entonces, esa encuesta no la vayan a realizar cuando les caiga, sino que la vamos a hacer todos juntos en la última clase, ¿ok? Para evitar algún eh, inconveniente, que todos podemos ir ingresando los datos correctamente. Ok. Teacher, bueno. ¿cuándo es la última clase? Si no mal me equivoco, esta es la clase 14. 14. Sí, nos quedan seis clases. Ok. Seis Gracias. clases. Ah, con gusto. Sí, clases para finalizar y después al módulo 3. ¿El otro okay. jueves? Eh, sí. Ok, hoy le corresponde a Miss Carla Vanessa. Y los demás nos vemos en la siguiente clase. Good night. Thank you. Good night, everyone. See Thank you. Good night. See you later. See you later. Take care. Ok, Miss. Me escucha bien, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, como usted sabrá, esos minutos son 
donde usted puede hacer preguntas con respecto a algún, alguna interrogante que usted tenga con alguna estructura estudiada hasta, hasta esta clase o también alguna recomendación que nos quiera dar. Ah, ok. No, yo creo que ay, no con estos exámenes de ahora está de mi lado volver a, a leer lo de las reglas. Me cuesta, ahí me enchivolo, ¿verdad? Entonces, sí, eso, Tich, nada más. Porque... Leer, eh, ok. Ajá, leer lo de las reglas ahorita, porque me, me ha costado esto ahorita. Ya cuando usted lo puso y ya, fíjense en esto, ¿verdad? En el tiempo, ya, ya es como que, ajá, ¿verdad? Pero... Sí, ya revuelto el tema, ya eh, me pierdo, ¿verdad? Ajá. Sí, yo creo que las, estos ejercicios que hacemos eh, tienen un poquito mayor de dificultad que las que realizan en la plataforma. Pero cuando ya van a la plataforma, yo considero, ¿verdad? Si usted está de acuerdo, pero siento que ya los sienten más fácil. Sí. Los, 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 las pruebas que realizan ahí. Y no, eso es sí. normal. Eso es normal. Eh, tener un poquito de conjunción. Acuérdense que es un idioma nuevo. Y que ya con el tiempo ustedes van a ir manejando a la perfección todos esos detalles. Por ejemplo, las palabras texto, cuando utiliza el presente simple, o incluso llega, va a llegar un punto que ya no va a necesitar analizar en qué tiempo gramatical está hablando, únicamente lo va a dejarlo ir, como decimos. Eso espero. Pero de lo contrario, no se preocupe, es normal. Eso espera porque me tocaba iniciar en el curso 3 y por error me pusieron en este, pero todavía son cosas que no domino, ¿verdad? o sea, me doy cuenta de eso y que yo creo que fui súper honesta cuando hice mi evaluación para ver en qué nivel estaba, porque hay cosas que, que como las pone no me acordaba, entonces, bueno, vamos a repasar para poder aprenderlo hoy sí bien. Ok, ¿verdad? bueno, si surge alguna pregunta en eh, lo que va del curso, no dude en hacerla. Con mucho sí. gusto podemos agendar alguna reunión, eh, ya que uh -huh. están faltando algunos. Y si no, pues en el WhatsApp, con mucho gusto voy a tratar de solventarle en la medida de lo posible. Muchas gracias, Tiche. Bueno, que tenga una excelente noche y nos vemos mañana. Gracias, bye. igual. Bye.